En estos momentos que el mundo entero está siendo sacudido por el coronavirus, es importante detenernos para hacer una reflexión acerca de qué tiene que ver esto con el plan de Dios, qué tiene que ver Dios con el coronavirus. El coronavirus es una familia viral, patológica, infecciosa, en la cual ha aparecido una nueva cepa, una nueva variedad llamada COV-19, que es la que está produciendo esta crisis mundial. El CDC, o el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, informó la semana pasada que el coronavirus ya dejó de ser de la categoría epidemia para convertirse en una pandemia mundial incontrolable. Y aunque el Congreso acaba de aprobar 8.3 billones de dólares para combatir el coronavirus, la verdad es que hasta este momento no existe ninguna vacuna, ni medicina, ni ninguna solución científica que pueda detener el coronavirus. Esa es la verdad. Eventualmente inventarán algo. Y eventualmente la peste del coronavirus se detendrá como sucedió con la peste bubónica, el cólera o el SARS. Eventualmente aparecerá alguna vacuna o alguna medicina, pero mientras tanto, mucha gente va a morir por el coronavirus. El mundo está empezando a experimentar pánico. Basta ir al supermercado a comprar agua o jabón antibacterial, o ir a la farmacia a comprar Tylenol o mascarillas. Los estantes están vacíos, como si estuviéramos en Venezuela. En tiendas como Costco o Target, ya no hay agua. Y si la hay, te la venden racionada. No puedes comprar más de dos cajas. Este es el momento para preguntarse, ¿por qué está ocurriendo todo esto en el mundo entero? ¿Por qué Dios permite que algo tan terrible suceda? Usted podrá leer Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Ahí Dios nos habla de los cuatro caballos apocalípticos. El verso 8 del capítulo 6 se refiere a un caballo amarillento que viene con un jinete llamado Muerte. Y el Hades lo seguía, y con ellos viene la pestilencia, la peste mortal. Todos los escatólogos saben que ese caballo amarillento es un ángel de juicio, un ángel enviado por Dios para desatar pestes y plagas. Nadie lo va a poder detener hasta que cumpla su propósito. A ese ángel Dios le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Recuerde que bíblicamente el número 4 significa prueba, significa juicio. En los últimos días se ha levantado una generación perversa que ha perdido totalmente el temor a Dios. De todas esas cosas nos habla segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5, para que usted lo lea. El hombre de hoy ha perdido el temor a Dios y su inclinación es solo hacia lo malo y hacia lo perverso. Hoy día le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy día vale más la mentira que la verdad el auge del homosexualismo y las depravaciones sexuales, el libertinaje desbocado, la práctica institucionalizada del aborto, el resurgimiento de los cultos satánicos, el alejamiento de Dios, el reinado de la mentira, la calumnia, el falso testimonio, son las señales de que ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos de nuestros días. Hoy. La gente miente como si nada. Hoy, la gente repite un falso testimonio como si nada. Hoy, matan y asesinan como si nada. Hoy, viven depravadamente como si nada. Por todo esto, en este momento de incertidumbre y de temor mundial, quiero recordarte que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo que cuida de su pueblo y su pueblo son aquellos que temen a su nombre, aquellos que han perseverado sin perder el temor a Dios. Por todo esto, en este momento de incertidumbre y de temor mundial, quiero recordarte que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo que cuida de su pueblo, aquellos que temen a su nombre, aquellos que han perseverado sin perder el temor a Dios. 
Recuerda la promesa de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10 al 11, que nos dice, Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. La vacuna preparada por Dios contra la pestilencia es una palabra, la palabra de su perseverancia. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aunque lo crea el mundo o no, la solución de Dios contra la prueba de la peste es guardar la palabra de su perseverancia. Perseverar en el Señor a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor. Perseverar en su palabra y en sus promesas a pesar de los horrores que se vean en el mundo. Perseverar en su palabra a pesar de lo que diga el mundo entero.